அடுத்த கொஷன் அ பேக் ட்ராப் ஃப்ரம் அ ஹெலிகாப்டர் ஃபோல்ஸ் வித் அன் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வாட் இஸ் இட்ஸ் வெலோசிட்டி ஆஃப்டர் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இதான கொஷன் பேகினே எந்த ஒரு பேகினே ஹெலிகாப்டரில் நின்று முகலில் நின்று தாழத்தேக்க இட்டிருக்கான தாழ கிரௌண்டில் டச் செய்யுது வேறு ஓகே அதிண்ட ஆக்சலரேஷன் தந்திருக்கு ஆக்சலரேஷ் ஏஸ் ஈக்வல் டு வி மைனஸ் யூ பை டி ஆனல்லோ ஆக்சலரேஷன் தந்திருக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆன நமக்கு கண்டுபிடிக்கேண்டது வாட் இஸ் இட்ஸ் வெலோசிட்டி ஆஃப்டர் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எல்லாம் அஞ்சு செகண்ட் கழிஞ்சிட்டுள்ள வெலோசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டைமின்ற பாகத்து எந்த எழுதாம் ஃபைவ் எழுதாம் அஞ்சு செகண்டின் ശേഷമുള്ള വെലോസിറ്റി അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാധനം വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വിക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വി അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ മൈനസ് യു ഉണ്ട് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഫ്രീ ഫോളാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ബോള് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് താഴത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു കേസിലൊക്കെ ഇതേ കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഗിനെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുടങ്ങുന്ന പൊസിഷനിലെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ പിന്നീടാണ് അത് വെലോസിറ്റി ഗെയിൻ ചെയ്ത് ഗെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ താഴെ മുട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എന്തായിട്ട് എടുക്കണം അത് സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ വി മൈനസ് സീറോ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് വി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം അതായത് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വന്നല്ലോ അപ്പോൾ വി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ഫൈവ് എടുക്കും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഫൈവിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ഫൈവ് എന്ന് വരുന്നു അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ എന്നാണ് ഫോർട്ടി നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണല്ലോ വെലോസിറ്റിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് ഫോർട്ടി നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ കാർ ഇൻ എ ജേർണി ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് മൂവ്സ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഫോർ വൺ അവർ ആൻഡ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ ഫോർ ടു അവേഴ്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കാറ് അതിൻ്റെ ട്രാവലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ ഈ ലെങ്ത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിനെ കാണിക്കുന്നു വിചാരിക്കൂ ഈ ഫസ്റ്റ് അവറിൽ അത് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ അതെങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ എന്ന ഒരു കൂടിയ സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡാണ് ആവറേജ് സ്പീഡിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ടൈം നമുക്കറിയാം കാരണം ഫസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് വൺ അവറിലും സെക്കൻഡ് ഒരു പാർട്ട് ടു അവറിലും ആണ് സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം എത്രയാണ് വൺ അവർ പ്ലസ് ടു അവർ അതായത് അതായത് ത്രീ അവേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ടൈം ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ടൈമും സ്പീഡും തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ടൈമും സ്പീഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഫോമുലയിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോമുല ഉണ്ടാക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം അല്ലേ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ട
ആ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ സഞ്ചരിച്ച ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ടൈം എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ആവറേജ് സ്പീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എത്രയാണ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്പീഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇവിടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലല്ലല്ലോ തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്ററിലോ അവറിലോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ A stone thrown up goes to a height of h meters and comes down. It falls down 3 meters down the point from where it was thrown. Find the distance traveled and the displacement. What is happening? One point is a stone in the middle of a stone. This point is a stone in the middle of a stone. This point is a stone in the middle of a stone. This point is a stone in the middle of a stone. This point is a stone in the middle of a stone in the middle of a stone. അതിനുശേഷം അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ചെന്ന് അത് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നു അതിനുശേഷം ആ സ്റ്റോൺ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നു ഇതാണല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ എവിടെ നിന്നാണോ എറിഞ്ഞത് അതിൽ നിന്നും മൂന്ന് മീറ്റർ കൂടെ താഴെയാണ് അത് വീഴുന്നത് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എറിഞ്ഞു താഴേക്ക് വന്ന് ചിലപ്പോൾ അതൊരു കുഴിയിലേക്കായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും എറിഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ത്രീ മീറ്റേഴ്സും കൂടെ താഴെയാണ് അത് വന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ എറിഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം ഇത് വീണ ഈ ഒരു ലെവൽ വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോൺ മുകളിലേക്ക് എത്താനെടുത്ത മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു മുകളിൽ വരെ എത്തിയ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് മീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റോണ് ഇവിടെ നിന്ന് എറിഞ്ഞു മുകളിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം മൂന്ന് മീറ്ററും കൂടെ താഴെ വീണു ഈ ടോട്ടൽ പാത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണിത് ട്രാവൽ ചെയ്ത പാത്ത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ അത് പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വരെ എത്രയാണ് എച്ച് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരെ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് എച്ച് ഈ മുകളിൽ വരെ എത്താനായിട്ട് എച്ച് മീറ്റേഴ്സ് എടുത്തു പിന്നെയോ പിന്നീട് അത് താഴെ വന്നു ഇവിടെ വരെ എത്തിയപ്പോൾ എത്ര മീറ്റേഴ്സ് ആയി മുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു എച്ച് കൂടെ അത് സഞ്ചരിച്ചു ഇവിടം വരെ പോകാൻ ഒരു എച്ച് മീറ്റേഴ്സ് തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു എച്ച് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പം എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് അത് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എഴുതി പിന്നെ ഇവിടെ അത് വന്ന് വീഴുവാണോ ചെയ്തത് അല്ല വീണ്ടും ത്രീ മീറ്റേഴ്സും കൂടെ താഴെയാണ് അത് വീണത് അപ്പം വീണ്ടും ഒരു ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു അതായത് പ്ലസ് ത്രീ അതായത് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ടു എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ടു എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അത് സഞ്ചരിച്ച ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി അടുത്തതായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തുടങ്ങിയ പൊസിഷനായ ഈ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഇവിടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം ഫൈനലി ഇവിടെ വീണ ഈ ഒരു പൊസിഷനും ഇത് തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത് ആണല്ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു അവസാനം ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഈ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും അടുത്തതായി നമുക്കൊരു ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് നോക്കാം റൈറ്റ് ഡൗൺ വെതർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഇഫ് ഫോൾസ് കറക്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം motion of a stone thrown up as an example of acceleration adu seri aano nammal oru stone ne nerthe the problem kanda pole ee oru level inn mugalilekku eriyunu adey
അതായത് ഇനിഷ്യലി ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിഷ്യലി ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ തട്ടി മുകളിലേക്ക് വിട്ടു ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് നോൺ സീറോ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയി മാറി അതായത് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഈ ബോൾ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മോഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ത്രോൺ അപ്പ് എസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റിട്ടാർഡേഷൻ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഫോൾസ് ആണ് റിട്ടാർഡേഷൻ നാക്കുവാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ശരിയാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ഫോളോയിങ് ഫ്രം എ ടോൾ കോക്കനട്ട് ട്രീ ഡിക്രീസസ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ തെറ്റാണ് കാരണം അതായത് ഒരു ടോൾ കോക്കനട്ട് ട്രീയിൽ നിന്ന് ഒരു കോക്കനട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ താഴേക്കുള്ള മോഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫ്രീ ഫോളായി മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നു എന്നെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് തട്ടി വിടുന്നു ഏറ്റവും മുകളിൽ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സീറോ ആയൊരു പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ താഴേക്ക് വീണ് വെലോസിറ്റി ആർജിച്ചെടുക്കുന്നത് അതായത് ഫ്രീ ഫോൾ നടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും താഴെ എത്തുമ്പോൾ നോൺ സീറോ ആയ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി അതിനുണ്ട് അതായത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഫ്രീ ഫോളായി വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് 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 ആയാണ് വരുന്നത് കൂടി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ഫോളോയിങ് ഫ്രം എ ടോൾ കോക്കനട്ട് ട്രീ ഡിക്രീസസ് അല്ല ഇൻക്രീസസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് മൂവിംഗ് പാത്ത് ആണോ തെറ്റല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്ത പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മൂവ് ചെയ്ത പാത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനെയും ഫൈനൽ പൊസിഷനെയും മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മൂവ് ചെയ്ത പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്നാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ ഇസ് എ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഏരിയ ഇസ് എ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ അത് ട്രൂ ആണ് കാരണം ഏരിയ ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഏരിയയ്ക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമല്ലോ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഏരിയ ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡസ് എ ബോഡി ഹാവ് ആക്സലറേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ വൈ നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലും ആ ബോഡിക്ക് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അ ബോഡി ട്രാവലിംഗ് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് യൂണിഫോം മോഷൻ നോക്കൂ യൂണിഫോം മോഷനിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയെ സങ്കല്പിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ബോഡിക്ക് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ണു അടച്ച് നമുക്ക് പറയാം ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഈ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് തുടങ്ങുന്ന പൊസിഷൻ മുതൽ അവസാനിക്കുന്ന പൊസിഷൻ വരെ ഒരൊറ്റ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ആ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ വെലോസിറ്റിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ എന്നാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് 
എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തുടങ്ങുമ്പോൾ പോലും അവസാനം വരെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അതായത് ഒറ്റ വെലോസിറ്റിയിലല്ല ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കുറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി പിന്നെ കുറച്ച് കൂടി പിന്നെ കുറച്ച് കൂടി പിന്നെ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ആ രീതിയിൽ നോൺ യൂണിഫോം ആയൊരു വെലോസിറ്റിയിലാണ് അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആയാൽ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അ ബോഡി ട്രാവലിംഗ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്താണ് സർക്കുലർ പാത്തിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പാത്തിലൂടെയാണ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്താണ് അത് പോകുന്നത് ഈ കേസിൽ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് രണ്ടാമത്തേത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതിൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ആയാൽ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആകും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആയാൽ ആക്സലറേഷൻ ചേഞ്ച് ആകും ആ റിലേഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെർക്കുലാർ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിന്നാലും അതാണ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കേസിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് കാരണം സെർക്കുലാർ പാത്തിലല്ലേ പോകുന്നത് ഓരോ പോയിൻറ്റിലും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറി മാറി ഒറ്റ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിൽ പോയേനെ പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെയും ഡയറക്ഷൻ മാറി മാറി മാറിയാണ് അതൊരു സർക്കുലാർ പാത്തിൽ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെർക്കുലാർ പാത്ത് എന്ന് കണ്ടോ അവിടെ വെലോസിറ്റിക്ക് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അവിടെ ആക്സലറേഷനും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബോഡി ട്രാവലിംഗ് അലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് വിത്ത് നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റിക്ക് മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റ്യൂഡിനും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് സർക്കുലർ പാതായതുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷനും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു വെലോസിറ്റി വ്യത്യാസപ്പെട്ടാൽ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ആ ചാപ്റ്റർ വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് വീഡിയോയും കൂടെ കണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ക്വസ